አመሰግናለሁ ተከብሮ አፈጓይ ክብሩ ተክላይ ሚኒስትራችን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በማከላችን ስለ ተገኙልኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ አገራችን ኢትዮጵያ የአርመኖችና የዮንበዶች ዋሻ እንዳትሆን መንግስት የጀመረው ህግን የማስከበርና የሉና ዘመቻ የካዲዮን የህዋት ቡድንን ለማሰወገድን ለማሰወገድ ለተሰጠውና እየተሰጠ ያለው አመራርና ለተገኘው ድል አድናቆታለኝ እንኳን ደስ ያሉት ማለት ይፈልጋለሁ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ለህዝቦቹ አክብርና ነፃነት ሲል መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው የሀገር ኩራት ለሆነ ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዘላለምዋይ ክብርና ሞገስ ይገባል ሲል በኩራት ነው ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራችን ከባንዳው ይህዋት ጁንታ ቡድን የጥቃት የሽብር ጥቃት ለመከላከልና ለመደም ሰስ ብለው የብልጽግና ጉዟችን በሕገወጦች እንዳይደናቀፍ ለማድረግ የተወሰደውና እየተወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ እንደተተበቀ ሆኖ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ይፈልጋለሁ አንደኛ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የጦር መሳሪያ ይዞ በማመስ በአገሪቱ የፖለቲካና የግዛት አንድነት ላይ ወንጀል በመፈጸም በመከላከያ ኃይል ላይ ጥቃት በመሰንዘር እንዲሁም በአገሪቱ በተለያዩ አከባቢዎች የንጹሃን በንጹሃን ዘይቆቻችን ላይ ኢሰባይ ጥቃት ያደረሰውና የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸመው የህዋት ዝራፊው ቡድን እንደ ራቁ አይኤስአይኤስ እንደ ናይጄሪያው ቦኮራም እነ ሶማሊያው አልሸባብ ለምን እንደነው ባሸባርነት ያልተፈረጀው ሁለት በሰመን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ አቀደውና አሲረው ጥቃት እንዲፈጸም ያደረጉና የፈጸሙ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ለፈጸሙት ከባድ የሀገር ክህደት ወንጀል ጉዳቸው በሀገር መከላከያ ጦር ፍርድ ቤት መታየት ያለበት ሆኖ ሳለ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ሶስት ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ መከላከያ ሰራዊታችን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆኖ ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መጠበቅ እንድችል ለማድረግ ዘርፈ ብዙ የሪፎርም ስራዎች መሰራታቸው ይታወቃል ይሁንና አሁን በሰራዊቱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ከዋናው መስሪያ ቤት እስከ ሰሜን እዝ ድረስ ከተሸረበው ሰራና ከደረሰው ጥቃት አንጻር ሲታይ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተሰራው የሪፎርም ስራ ውጤት አመነቱ እንዴት መንግስት ይገመግመዋል አራት ካዲዮና ባንዳው የህዋት ቡድን ካለፈው ሁለት አመታት ጀምሮ በተደጋጋሚ የህግ ጥሰት እየፈጸመ የቆየ ቢሆንም መንግስት ለሰላም ቀድሚያ በመስጠቱ እርምጃ ከመውሰድ ታቅቦ በትግስት ጉዳዩን ሲከታተል መቆየቱ ይታወቃል ይሁንና የመንግስት ትግስት አሁን የወንበዴው ቡድን ካደረሰበት ካደረሰበት ጥቃት አንጻር ሲታይ የመንግስትን ትግስት በመጠቀም ግዜ ገስቶ ለኩይ ተግባሩ ለመዘጋጀት ምንጭ ሁኔታ አልፈጠረም ይላሉ ማውራሪያ በሰጠበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ ወዘሮ መስረት ጌታቸው አመሰግናለሁ ለተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቱ አመሰግናለሁ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርሚያ ህግን ለማስከበር በአጭር ጊዜ የተሰራው ልጅ አስጨራሽ ተግባር በመንግስቱና በመለየ ኢትዮጵያ ሲጠበቅ የነበረው ድል በመሳካቱ እንኳን ደስ አለውት በመቀጠል የአማራ ክልል ሚሊሻ ልዩ ኃይል መከላከያ ሰራዊታችን ባስመዘገበው ድል ኮርተናል ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ አንደኛ ባሁን ሰዓት በአገራችን በእናጥፍ ነካሾች እየተፈጠረ ያለው ክህደትና ትንኮሳ በህዝባችን ላይ ከፈጠረ የስነ ልቦና ጫና ባለፈ በበርካታ የሙዚቃን ዜጎች ላይ የህይወት መስዋዕትነት ተፈጽሟል። በመሆኑም ከህዋት ተፈልፍሎ የወጣው የጁንታ ቡድን ተልኮ ወሰሩት ከሃዲ ትግራይ ተወላጅ መከላከያ ሰራዊት አባላት 
ታሊቦን በተማለ ይዞ ግንተኝነት በመወጣት ላይ የነበረው ጀግና የመከላካ ሰራይታችን ህዝቡ ህዝቤ ነው ብለው እምነት ሰጥተው ተረጋግተው ባሉበት ሁኔታ ባላሰቡት መንገድ በጥይት ህይወታቸው እንዲያጡ ተደርጓል ስለዚህ ይሄን ካዲ ቡድን በጦር ትርድ ቤት ለመጠየቅ በመንግስት ምን ታስባል ሁለት የሀገሪቱ ሰላምና ለመረጋጋት በመፍጠር ሀገር እንዲፈርስ ለት ተቀን እየሰሩ ያሉ አጥቲ ቡድኖች በሄር ተኮር በሄር ተኮር የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ላይ ተሰማርተው ያሉ ሀዋትና ኦነክሽን የሞናቸው በተደጋጋሚ የተፈጠረው የጥፋት ድርጊት ለሁሉም አካላት ግልጽ በመሆኑ ምስክርነት አያሻው ከዚህ አኳያ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በአሽባሪነት ወንጀል እንዲፈረጁ ለምን አልተደረገ ከዚህ ጋር በተያዘ የዘር ማጥፋት ድርጊታቸውስ በምን የሕግ አግባር ተጠያቂ ለማድረግ ታስባል ሶስት ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ላይ የሕግ የበላይነት ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ቢጠናቀቅ ቀደም ብሎ በባህር ዳር በጎንደር እና ኤርትራ ሮኬት በማስወንጨፍ ጉዳት ለማድረስ የሞከረ የሞከረና አሁንም መቀሌ ከተያዘሽ በኋላ ወደ ኤርትራ ያስፈነጨፈ በመሆኑ ይህን ድርጊት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ አቶ መስፍን መሽሻ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ እንዶም ክብር ተክላይ ሚኒስትራችንን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ ጥያቄን እንደሚከተሉ አቀርባለሁ አገራችን በለውጥ ውስጥ ያለች በመሆኗ መንግስት ከአገር ግንባታ ስራ ተነጥሎ በጸጥታ ስራ እንዲጠመድና በዚህም የሀገር ድገት እንዲስተጓጎል ለተቀን የሚያስኑ የጸረለውጥ አይሎች በሸረቦት ስራ መንግስት ተገደው ወደ ህግ የማስከበር ተግባር መግባቱ ግልጽ ነው ይሁንና ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንዳይሆን ነገሩ መንግስት እነዚህ ነውጠኛ ኃይሎች በተነኮሱት ግጭ ትክረቱ ተወስዶ የኢትዮጵያን ድገት ከማይፈልጉ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ኃይሎች በተላልቅ አግራዊ የልማት ፕሮጀክቶቻችን ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ያለውን ዝግጁነት ምን ይመስላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበረ ተዘውድ ከበደ አመሰግና ለተከበሩ አፈጉባይ በቅድሚያ ኩት ጥቅላይ ሚኒስትር ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ደጀን በሆኖ የመከላከያ ስራውታችን ላይ በውስጥ በውስጥ ካጂ ጣላት የተሰነዘረውን ጥቃት በመቀልበስ የሕግ ባለነት ለማረጋጋት ለሰጡት ቆራ ተመራርና በመከላከያ በመከላከያ ኃይላችን ለተገኘው አንጸባራቂ ድል ያለኝን አክብሮትና ምስጋና እገልጻለሁ ጥያቄን እንደመከተሉ አቀርባለሁ አንድ በአገራችን የተጀመረው ለውጥ ለመቀልበስና ከተሳካላቸው ኢትዮጵያ ለማፍረስ በህዋትና በተላላቂዎቹ በተደጋጋሚ የተቃጡ የጥፋት ሙከራዎች እንዳሰቡትም ሳይሳኩላቸው የከሽሁ መሆናቸው የምታወቅ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተላዩ አገራችን አካባቢዎች በሰላማዊ ንጹሃን ዜጎቻችን ላይ ጭፍጨፋና ግድ ያስፈጽሙ ቆይቷል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በህዋስ ምን እንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ከሕግ መንግሥታዊ ሥርዓት በተጻረረ መልኩና ሕጋዊ ሥርዓትን በመጣስ በትግራይ ክልል ከመሸጉ በኋላ ያገርቷና ያዝባችንን አንድነት ቢፈታተኑ መቆራዎችን ያደረጉ መሆናቸው የታወቀ ከዚህ ማልፎ ለጦር ነጭ ምራሳቸውን እንዲያዘጋጁ በቂ ጊዜ እንዲያግዱ ማድረጋችን ተገቢ ነበር ወይ ሁለተኛ በጽንፈኛውና በስግብዙ በስግብግ ውጅንታ ያገራችንን ሰላም በማወቅ ዳግም የሥልጣን ፍላጎትን አሳካሉ በመልቅጀት በአገራችን ላይ የከፈተ ጦርነት የሀገራችንን ህዝቦች ክፍኛ ያስቆጣ ቢሆንም የህዝቦችን ያብሮነትና ያንድነት ስሴቶች ከውስጥም ከውጭም እንዳይሸረሸሩና ካዲው ቡድን 
ካጃቢዎቹ በሚነዝ ካጂቡድና አጃቢዎቹ በሚነዙት የተዛቡ ወሪዎች ከወዳጅ ሀገሮች ጋር ያዘነን የቆየ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዳይሻክር በመንግስት በኩል ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ነው ማራራ ቢሰጥ ሶስተኛ ህዋት ያሸባርነት ሲራው ሲራና ተግባሩ እንዳይታወቀበት በዲሞክራሲ እና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስም በተላዩ ዘዴዎች ራሱን ደብቆ ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት ተቆርቃሪ በመምሰል ህዝብን ሲያደናግር ከመቆየቱም በላይ በብሔር ስም ተደራይቶ በመንቀሳቀስ ወይንም በመታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ጭምብል ለብሶ ለበርካታ አመታት በተላዩ ሀገራችን አካባቢዎች አካባቢዎች ላይ የርብጃ ሲወስድና ሲያስወስድ መቆየቱ ለማንም ግርዝ የሆነ መጥቷል ስለዚህ መንግስት ይህንን ድርጅት ባሸበረን ፈርጆ ታገቢው ርምጃ ለምን አይወስድም አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ በመቀጠል ከመክበት አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እድል ሰጣለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ እንዲሁም የተከበራችሁ የመክበት አባላት ለምታነሳችሁ ጥያቄዎች ምላሽ እና ማብራሪያ እንድሰጥ እድል ሰጣችሁኝ እጅ ጋር ድርጊት አመሰግናለሁ የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጣይ የሚያያዙ ቢሆንም ላለፉት ሁለት አመት ተኩል የለውጥ ጉዞ የሪፎርም ጉዞ የነበረበትን ፈተናና አሁን ያለበትን ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ገባ ብሎ መግለጽ የሚጠይቅ ሆኖ አገንጨዋል አብዛኛው ጥያቄ የመንግስትን ቁመና የማድረጋቀም አገርን ከመፍረስ ዜጎችን ከመውት የመታደጋቀም ጋይሚያስ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ለምን ጥያቄ ወደፊትም ለሚገጥ መንፈታና ወስታኝ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ሁሉንም ባይሆን ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ምን እንደሚመስል ለማሳየት ሙከራ አድርጋለሁ በመጀመሪያ ባለፉት 27 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ግርፋት አፈና ስቃይ እና የህዝቦች የዲሞክራሲና የእኩል ተጠቃሚነት ጥማት በሚመለከት ግዜው ስጄ ለገልጽ አልፈልግ የተከበረው ምክር ቤት በደንብ የሚያቆ ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብም ያለፈበትን ህይወት አልፎ አልፎ የመዘንጋት ችግር ቢኖርም ማስታውስ ስለሚችል እዚያም ገባብዬ ግዚያ ያልወስድ ነገር ግን ከለውጥ ዋዜማ አንዶር ሁለት ወር ገደማ ትንሽ ጣጋብዬ ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ሂደቱን ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ ሁለት አመት ተኩል ገደማ ለውጥ ከመሆኑ አንዶር ሁለት ወር በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች መፈናቀሎች በአንድ ጉድጓድ በርካታ ሰዎች የመቅበር የማስለቀስ የማሳዘን የማስጨነቅ በሮሮ የተሞላ ህዝብና ሀገር የማድረግ ሁኔታ በስፋት ነበር በለውጥ ዋዜማ ያጋጠመን መፈናቀል በሚሊየን የሚቆጠር ከመሆኑም በላይ በአንድ ጉድጓድ በርካቶች እንዲቀበሩ አሁን ምንናየው ትሬንድ የሚያሳይ ከአንድ ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ያንኔም ዛሬም የሚያደርጉት መሆኑን የሚያመለክቱ ሊታወሱ የሚገባቸው ባክግራውንዶች ናቸው በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሮሮ አለ ብዙ ጭንቀት አለ እንደ ታክቲክ የተወሰደው ህዝቡን በማስጨነቅ እና በገፍ በማሰር በርከት ያሉ ሰዎች በገፍ በማሰር ነገሩን ለማፈን ለማስታገስ ሙከራ ሲደረግ ነበር ለምሳሌ የኢሬቻ ባል ሲከበር የኢትዮጵያን ደህንነት እንዲያስከብር የተቋቋመው ተቋም በርከት ያሉ የሆነግ ባንድራዎች ያሳተምና የፈለገውን ሰው አሲዞ ሪቻው ከገባ በኋላ ያሻውን ለመግደል ያሻውን ለማሰር ያሸባይ ድርጅት ባንድራ ብሎ ይተቀመበታል ሌላም ቦታ ኮኮዌ ለውን 
ባንድራ ያዛችሁ በማለት በጣም በርካታ ሰዎች ያስራል ያንገላታል ያስጨንቃል ያፍናል ይሄ ጉዳይ حزب ለለውጥ የነበረውን ፍላጎት حزب በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር መልክና አስተራር እንዲቀይር የነበረው መሻት ሊያስቆም የሚችል አልነበረም ያን በመሆኑ ከለውጡ ጥቂት ቀደም ብሎ የመፈንቀለ መንግስት ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ ያ የመፈንቀለ መንግስት ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲሰሙ እኔ ኮዚ ያለውት ለማገልገል ነው መፈንቀለ መንግስት አያስፈልግም ኃይለ ማርያም አያስፈልግም የምትሉ ሆነ ማንኛውም ሰዓት ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ ስለሆነ ምን ያደርጋል የሚል हिसाब በግልጽ ይህን ጉዳይ ከሚመክሩ ሰዎች ጋር አንስተውት አይተው ነበር ሌሎችချင်း ደግሞ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ይባላል ይሄ መፈንቅለ ሰው ነው የሚባል እንጂ መንግስቶች እንዴት ራሳቸው ይፈነቀላሉ መንግስት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከያ ነው መንግስት ማለት ደህንነት ነው መንግስት ራሱ እንዴት ይፈነቀላል ራሱ ይመራውን ሀገር መፈንቅለ ሰው ነው የሚሆነው መፈንቅለ ሰው ደግሞ ብዙ ማቀድ መወያየት ያስፈልገው በቀላሉ መፈጸም ይቻላል የሚል ሐሳቦች ሲነሱ በመካከላቸው ሐሳቡን የማይደግፉ ግለሰቦችም በመኖራቸው የመፈንቀለ መንግስቱ हिसाब ቀርቶ ጠቅላይ ሚስተር ለማርያም ስልጣናቸውን ሲለቁ ስለሚያስቀምጡት ግለሰብ ማሰብ ተጀመረ ጠቅላይ ሚስተር ለማርያም ተነስተው የሚቀመጠው ሰው በእኛ ፍላጎትና መሻት መሆን አለበት የሚለው ለማረጋገጥ በዚያው ውስጥ ፖቴንሻል ቀጣ ያመራር መሆን ይችላል ብለው ያሰባቸውን ግለሰቦች አክቲቭ ሰርቪላንስ ማድረግ ጀመሩ አክቲቭ ሰርቪላንስ ማለት ይሄን ይዘን ወደ ምርጫ سنገባ የመጀመሪያው የሐደግ ሊቀ መንበር ምርጫ በሐደግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለሳምንታት ብሬን ዎሽ ለማድረግ ሰውን መልክ ለማሲያዝ ቅርጽ ለማሲያዝ ግምገማ ሲባል ሲጀመር ሲበተን ስንሰበሰብ ስንበተን ሚጨበጥ ነገር ሳንይ ሰቆየን በኋላ ምርጫውን ያደረግንበት እለት ሙሉ ቀን በመርጫ ክራይቴሪያ ላይ ስንወያይ ይውላል እስከ ሌት አጋማሽ ድረስ ያው እንደሰማችሁት እጅ ጋጨቃጫቂ ካሁን ጦርነት ያልተናነሰ የተደረጀ የጁንታው ስብስብ በቀጥታ መዋጋት የማይችልበትን በጎን ማዋጋት በሚችልበት መንገድ ሰፊ ስራ ከሰራ በኋላ ከምሽቱ አራት ሰዓት ተኩል አከባቢ ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ የጁንታው የውጭ ክንፍ በየመጠጥ ቤት መጨፈር ጀመረ ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች አይመጡም it is in our dead body በመቃብራችን ላይ ብቻ ነው ይፈጸመው ብሎ በግልጽ ይፈክሩ ነበር በየመሸታ ቤቱ ሚስጥራል ነበርም ይሄንን ካደረጉ በኋላ በፖለቲካው መድረክ የመጀመሪያው ያልተጠበቀ አደገኛ ሽንፈት አጋጠማቸው ይሄ እንዲሆን በወቅቱ ለውጥ የሚፈልጉ የሐደግ ምክር ቤት አባላት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል በመጋቢት አንድ ሰው ለማስመረጥ ያን ያክል ፈተና የነበረበት የሐደግ ምክር ቤት ጭቅጭቅ ከ3 አራት ወር በኋላ አዋሳ ላይ سنገናኝ እንግዲህ በአራት ወር መቼም በዚያ ልክ የሰው አስተሳሰብ አይቀየርም በአራት ወር ገደማ በተደረገው ምርጫ 10 ደቂቃ ያልፈጀ መምረጥ ከመችሉ ድምጽ መስጠት ከመችሉ ሰዎች ከአንድ ሰው በስተቀረ 100% ድምጽ ሰጥቶ ምረጣ ይሄ ኃይል ባራቱ ውስጥ ተቀይሮ ማለት ነው ያቻ እንደ ድምጽ የኔ ነበርች ሶስት ተጠቁመናል እኔ ራስን ትቼ ጓደኞቼን መረጥኩ ከዚያ ውጭ 100 በ100 ድምጽ ሰጠ ምን ማለት ነው ይሄ ከሶስት ወር በፊት ያንም ያክል ሁከት ያንም ያክል ጭግጭግ 
አላስፈልግና መሰረት አልባ ነበር ማለት ነው። እንጂ ትንሽም ቢሆን ኡነታ ቢኖር ኖሮ ከ3 ጥሩ በኋላ በዚያ መልክ ያመራር ሽግሽግ ሲደረግ ድምጽ ሊሰጥ ያስቸግራል ያስቸግራል ይሄን አንድ እንደ ባክግራውንድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልጋል ሁለተኛው ለውጥ ከሆነ በኋላና የሪፎርም ኃይሉ ለስልጣን ከመጣ በኋላ ራሱ የሪፎርም ኃይሉ በነበረበት ጫና የግድያ ሙከራ የአሰራ ፍላጎት ሰርቪላንስ በመሳሰሉት በግሉ የተበደለ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ የተጨቆነ የተገፋ በመሆኑ ከፍተኛ የጥላቻ ስሜት የመገፋፋት ስሜት የነበረበት ወቅት ስለሆነ በዚያ ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለመደው መንገድ የመንግስት ለውጥ የምናደርግ ከሆነ እንጠፋፋል ማንፈልገው ኃይል በበቂ የታጠቀ ሌላው ግን የተበደለና በደልና ግፍ የሚጠላ ነገር ግን ያልተደረጀ ትጥቅ የሌለው በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የህزب ልቂት ያጋጥማል ምንም ትርጥር የለውም ያንድ አይሆን የተረክ ለውጥ እናርክ የከረረ ጥላቻ ይዘን ከታጠቀ ኃይል ጋር የሚደረግ ጭቅጭቅ ምትርክ ወደ ከፋ ደረጃ ሊወስ ስለሚችል የተረክ ለውጥ አድርገን እነዚህን ሰዎች ስላጠፋችሁ እናጥፋችሁ አንበላችሁ አንድ ሰው በደሉ ይደረሰበት ማአት በሁለት መንገድ ሊሽል ይችላል አንድም በይቅርታ አሊያም በፍት ወይም በበቀል እኛ በይቅርታ በደሎቻችንን ረስተን በመደመር በወንድማማችነት በፍቅር በይቅርታ እንሻገር ያለፈውን በደል እንተው ይቅራል ያለፈውን በደል ካነሰን እግሩ ተቆረጣል ጥፍሩ ተነቀላል አባት ያጣል እናት ያጣቻለች በመንግስት ምሬት ተሰደው በየባህሪ ቀሩ ሰዎች አሉ ይሄ ሁሉ በደለኛ በያከባቢው የበቀል ርምጃ ከወሰደ መተላለቅ ስለይመጣ በደሉን አፍነን እርቅ ሰላም ፍቅር እንዲኖር ብንሰራ ይሻላል የመጣፋፋት ፖለቲካ አልጠቀመንም በየመንግስታ ሲቀየሩ ከዜሮ መጀመር ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ያስቀራት ነው ይቅር ብለን በብዙ መድረኮች በብዙ መንገድ ለህዝባችን ለዚህ ኃይልም ገለጸ ይሄንን ካልን በኋላ ቀጣይ ስራ መሆን ያለበት በሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የሆነ ሀገረ መንግስትን ገንባ በሁሉም ስንል እያንዳንዱ ሰው ጠጠር ኮንትሪቢት የሚያደርግበት ለሁሉም ስንል ተጠቃሚና የማይጠቀም ባለቤትና ባድ ጎረቤትና ዋነኛ የሚባል ሳይኖር ሁሉም በኩል የሚሳተፍበት ይሁን ለሁሉ ስንል ደግሞ ሁሉም የሚገለገልበትም ይሁን እኩል ይሄን አገረ መንግስት እንገንባ የሚል ጥያቄስና ነሳ ይሄ ስብከት ነው ሰባኪዎች ናችሁ ሀገር መምራት በስብከት አይቻልም ሀገር መምራት እንደኛ ፍለፊት የምንለውን ይያል ከኋላ ማፋጀት ካልሆነ በስተቀር ስለ ፍቅርና ስለ መደመር እየተናገሩ ሀገር መምራት አይቻልም አሉ መንግስት ደካማ ነው አሉ ደካማ መንግስት ነው ልበርግጥ መንግስት ደካማ ነው መንግስት ማለት የግለሰቦች የግል ብቃት የግለሰቦች የግል ዕውቀት ማለት ሳይሆን የተቋማት ጥንካሬ ማለት ነው ተቋሙን እንዳልሆነ አድርገ ከሰራ በኋላ መንግስት ደካማ ነው የሚልክስ እንብዛም ውሃም ይቋጥር አይደለም ተቋም የሌለው ማንኛውም መንግስት ደካማ ነው ግለሰቦች ምንም ቢሆኑ ምን ማለት በዚህ መንገድ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር የነበረው ፍላጎት እንብዛም ተቀባይነት አላገኘ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከበረው ምክር ቤት በጣም ብዙ የፖለቲካ ሰዎች የሚዲያ ሰዎች 
ለምን ቀድሞ ርምጃ አልተወሰደም አልዘገየንም ወይ ርምጃ ባለመወሰዱ ዋጋ አልከፈልንም ወይ ቀድሞ ርምጃ መወሰድ ይቻላል ነበርም ወይ የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ ይሄ ጉዳይ በመፈለግና በማድረግ መካከል ያለን ልዩነት ካለ መገንዘብ የሚመጣ ነው መሻት ይቻላል ማለም ይቻላል መፈለግ ይቻላል ያን መከወን ደግሞ ብቃት ይፈልጋል ብቃት ማለት ተቋማዊ ብቃት ይፈልጋል የኢትዮጵያ ቀንደኛ የፖለቲካ ችግር የገዢው የሚፎካከሩን ፓርቲዎች ወይም የፖለቲካ ሰዎች ዋነኛው ችግር አንድን ነገር ከማድረጋችን በፊት ጥንቅቅ ያለ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ማድረግ አለመቻል አንድ መንግስት አንድ ፓርቲ በገባባቸው ማንኛው ስራዎች ውስጥ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርገው በቂ የሆነ በውቀት ላይ ተመሰረተ በእውነተኛ ዳታ ግብአትነት ላይ ተመሰረተ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ያስፈልገዋል በውስጥ ያለው ኃይል ምን ይመስላል በውጭ ያለው ኃይል ምን ይመስላል ይሄ ኃይል ውስጥ ግጭት ይፈጠር ምን አይነት ሽንፈት ምን አይነት ድል ሊያጋጥም ይችላል ብሎ መተንተን በእጅጉ ያስፈልጋል የኃይል አስተላለፍ ትንተና ስለማይሰራ ሰው ይነሳና በሶስቶር መንግስት ሆነ አለ ይላል መንግስት ለመሆን ጣላትን በትክክለን ማወቅ ራስን ማወቅ የጣላትን የማድረግ አቅም መለየት የራስን አቅም መለየት እንዴት ጣላትን ማዳቀም እንደምትችልና ማሸነፍ እንደምትችል ማወቅ ይፈልጋል ዝም ብሎ ሰብሰብ ብሎ ፓርቲ ነን እናሸንፋለን ስድስት ወር መንግስት ነን ማለት ምኞት ነው ለዚህ ነው ባለፉት 40 አመታት ብዙ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ማሸነፍ ያልቻሉት የኃይል አስተላለፍ ትንተና በደንብ ካልተሰራ በስተቀረ ድል ምን ምንኛው እንጂ مناረጋግጠው ምን ጨብጣው አይሆን ከዚህ ተጨማሪ የሁኔታ ትንተና ያስፈልጋል ምን እንደነ ያለ ሁኔታ መንግስት የሚባለው አካል ምን ይመስላል ተቃዋሚ የሚባለው አካል ምን ይመስላል አክራብ ያገራት ምን ይመስላል እዚህ ውስጥ ምን አይነት ኦፕሬሽን ብናካሄድ ስኬታ ማል ነው እንችላለን ተብሎ የሁኔታ ትንተና ይሰራል እነዚህን ጉዳይ በዝርዝር የተገነዘበ ሰው እርምጃው ዘገየ የሚል ጥያቄ አያነሳ አያነሳ ለምን ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ምክክር በተለይ ከመከተል ተክላ ሚስተሩ ጋር ህዝቡ ይሄን ይሄን ይፈልጋል እኛ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሐሳቦች ማሰብ መጻፍ እንችላለን ነገር ግን ይጻፍ ነው ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ወይም ካቢኔ ለሚባለው ብናው ወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅፍ ኃይል ነው እንዴት አድርገን ነው ህዝቡ የሚጠብቀው ለውጥ ለናመጣም እንችለው የሚል ጥያቄዎች አንስተን ተነጋግረን ሳንዱች አፕሮች እንድከተል ይሄን ስራ አስፈጻሚ ምናምን ለጊዜው እንተወውና ከላይ ሐሳብን ላይ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናደርክ መሃል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ይያፈን ትንሽ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘብ የህዝቡንም በሶት ማድመጥ ምንችልበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማና ይሄ በጣም ፈጣን ነገር ነው ብላችሁ በየቀኑ የሚደረግ ነገር በዚህ አግባብ ህዝባችን ጋር ንገናኝ ህዝቡን እናድምጥ ለህዝቡ ሐሳባችንን እንሽጥ ህዝቡ ወታደራችን ይሁን ተባቂያችን ይሁን ህዝቡ ለውጥ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን እኛ ደግሞ በደፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳቦቻችንን ለህዝብ እናካፍላል ይሄን ብለን የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው ወሰነ ወደ ሶማሌ ክልል ይወሰንበት ምክንያት አሁን ያያችሁት አደጋ መጀመሪያ የተዘጋጀው በሶማሌ ክልል ነበር የሰለጠነ ከ30 ሺህ በላይ የታጠቀ ልዩ ኃይል ተደራይቶ ከላይ እስከ ታች ተቀናይቶ ኢትዮጵያን የማፍራረስ ህልሙ የመጀመሪያው ታርጌት በዚያ ክልል ነው የሚሰራው ከዚያ በተጨማሪ ከለውጡ በፊት አንዶል ቱሩስት በጣም መፈናቀል ግድያ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ማከም ያስፈልጋል ብለን ሶማሌ ክልል ለመሄድ سنነሳ የደንነት ሹሙ መሄድ አትችልም አለኝ 
ሱማሌክ ዘል ሜዳስ ቺልም ማለኝ ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገልጽ ለሆነ ሱማሌክ ዘል አትደም ሜዳስ ቺልም ተባል አንደኛ እንዳጋጣም ይሆኖ መረጃ እንዴት ፋብሪኬት እንደሚደረግ በትንሹም ቢሆን ለምድ ሰነበረኝ ሁለተኛ የመረጃ ተቋማት ስራ ለውሳኔ ሰጪ አካል ውሳኔ የሚደግፉ መረጃ ማቅረብ እንጂ መወሰናል ነበርም ይሄኛው ግን ከውሳኔ ጀምሮ አትሄድም ብሎ ነው የሚጀምረው እንደዚህ እንደዚህ ጉዳይ አለ ሳይሆን አትሄድም ብሎ ይወስንና ለምን ስል ነው ጀስቲፊኬሽኑ አልሸባብ ሊገልህ የሚለው እና መልሴ የነበረው ሁለት ነገር ነው አንደኛ አትወስን ለውሳኔ የሚያበቃ መረጃ አምጣ ሁለተኛ ዋናውን ነገር ሰርተው አልኮ ዋናው ሊገድል የሚፈልግ ኃይል መኖሩ ማወቅ ነው ትልቅ ስራ ይሰራው እንዳይገልኝ ተከራከል እኔ ደሞ እስራኤል ለስራ ባታቀኖሮ ድንገተኛ አደጋ ያጋጥመኛል አሁን ስላወቅ ይሄን ኃይል ተከላከልና እኔ እስራኤል ለስራ ብዬ ሱማሌ ሄድኩ ሱማሌ ክልል ጥሩ ጊዜ ነበር እንደምታስተዋውሱት ከህዝብ ጋር ተወያየን መጣን ከሱማሌ ክልል ስመጣ ሁለተኛው ጉዞ ወደ መቀሌ ነበር የትግራይ ህዝብም በለውጡ በነበረው ሁኔታ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ የተጎዳ ህዝብ ነው ነገር ግን አድናጋሪ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ህዝቡን ቀረብ ብለን በራሱ ቋንቋ ያለንን ቅርበት ብናሳይ መልካም ነው ብለን ወደ ትግራይ ክልል ሄድ በርግጥ ትግራይ ሲሄድ ሊገልህ የተዘጋጀ ኃይል አለ አልተባልኩም ሄጄ ከተወያየን በኋላ በጁንታ ኃይል በጣም ከፍተኛ ደንጋጥ ይፈጠረበት ሶማሌ ያል ተጠበቀ ነገር ተፈጠረ የትግራይ ህዝብም በነበረው ውይይት ከፍተኛ አቀባበል አደረገ ወጣቱም ለውጥ ፈላጊ ስለነበረ ደጋፊ ሆነ እና የሳንዱቹ ሐሳብ ገና ገባቸው ከመቀሌ በኋላ ሲገባቸው ይሄን ነገር ማስቆም አለብን በዚህ ከቀጠለ ህዝቡን ይነጥሉብንና አደገኛ ነገር ይፈጠራል ከቁጥጥራችን ይወጣል የሚል ውይይት አደረጉ ቀጥሎ ጉዞ አምቦ ነበር የሚሄደው አምቦ ላይ ተበቅ ተብሎ አትሄድም ሆነ ይገልላል ተባለ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኔ ከአንድ ወር በፊት አምቦ ሄጄ ወይም አንድ ወር በታች እንደምንናሸንፍ ለማሸንፍ እንደምንታገል እና ህዝቡን ማረግ እንዳለበት ያወያየውት ቦታ ነው ባንድ ወር ግዜ ውስጥ ነው ሚገል ኃይል ስላለ አትሄድም የተባልኩት ከዚያ ገባኝ ሚገልኝ ኦነግ ሚገልኝ አልሸባብ ሳይሆን ሚገልኝ በጉያ ያለ ኃይል መሆኑ ስለገባኝ ጥበቃውን በሌሎች ኃይሎች ተጨማሪ ርፍ ጥበቃ እንዲደረግ አድርገን አምቦ ሄድ አምቦ እንደምታስተዋውሱ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን ካምቦ سنመለስ ወደ ባህርዳርና ጎንደር እቅድ ስንይዝ የቀማንት ኮሚቴ የወልቀይት ኮሚቴ የሚባሉ ያኔ ከቀማንት ጋር ታስተዋውሱ ሆነ ችግሮች ነበሩ ሊገሉ እቅድ ይዘዋል እቅዱም በጃችን ላይ ስላለ አትሄድም ተባለ ያማራ ክልላ አማራሮች እዛ ያለውን ስራ እንዲሰሩ አድርገን ሄድን ከሄድን በኋላ ግን አንድ ፋውል ረገጠ መሄድ ናዝ ማናገር ሳይሆን የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለውንና የቀማንት ኮሚቴ የሚባለው አነጋገርን ተወያየን ከነሱ ጋር ከነሱ ጋር سنወያይ በእኛና በደነት ተቋማት መካከል ያለው ልዩነት ከመጠብቁት ፈተካረረ አለመነጋገር ስልክ አለመደዋወል ተጀመረ ማለት የወልቃይት ኮሚቴን የሚያናግር ሰው ከኛ ጋር መነጋገር የለበትም የሚል ጠንከር ያለ አቋም ተያዘ ከዚህ በኋላ በሰሜንም በመስራቅም በመራብም አዲስ አበባ ከባቢ በተወሰነ ደረጃ ስላነጋገር የህዝቡን ስሜት ስላወቅን ፈጠን ፈጠን ያለው ውሳኔ በመወሰን ህዝቡ ከለውጡ የሚጠብቀው ነገር ያሳየን መሄድ አለብን በሚል እንደምታስተዋውሱት በየቀኑ በሰበር ዜና እንትና ተፈታ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ የሚሉ ትላልቁ ውሳኔዎች መወሰን ጀመሩ እነዚህ ውሳኔዎች እየተወሰኑ ሄደው ሁለት ሶስት ቦታ ቻሌንጅ ገጠመን አንደኛው በዚያው ሰሞን የተፈቱ የፖለቲከኛ አስረኞች ከወጡ ካራታ አምስቀን በኋላ አዲስ አበባ ላይ እንደ ስብሰባ ነገር አድርገው ኮኮ በሌለውን ሉሙጡን ባንድራ ይዛቸዋል ተብሎ ተመልሰው እስር ቤት ገቡ 
ሳምንት አልሞላቸውን ከተፈቱ ተፈተው ብዙም ሳይቆዩ እዝል ቤት ገቡ አይፈቷቸው ትክክል አይደለም ይሄ ባንድራ ይዛችኋል ብለን ሰው ይያስር ለውጥና መጣን ይችላል የሚል ጉዳይ አጨቃጫቅ ይሆን ተጨቃጨቅን ነገር ግን ተፈቱ ቀጥሎ አታ አንደርጓቸው ጽጌ ይፈቱ የሚል ጥያቄ ሲመጣ ከፍተኛ ግጭት ጦርነት ተፈጠረ አንደርጓቸው ጽጌ አገር የሚፈነቅል እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ በሞት ፍርድ ፍርደኛ የሆነ ሰው ሊፈታ ይችልም የሚል ጠንከር ያለ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን እንደሆነ አይታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዛል የደን ሽሞች አይቻልም ይላል ከሕግ ጋር አያይዘው ህገ መንግስት አዋጅ የሚል ጉዳይ ስላነሱ አቃቢ ህግ ከሕግ አንጻር ክፍተት እንዳይፈጠር የቤስራው እንዲሰራ ካደረገን በኋላ አንደርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ ሲደረግ ግልጽ በሆነ መንገድ ከተራ ክርክርና ጭቅጭቅ ያለፈ ወንተ ወኛ ወደሚል ከረር ያለ ጸቡስ ገባን ማለት ነው። ጸቡስ ስንገባ ይሄን ሁኔታ ይዘን መቀጠል አንችልም የደነት አመራሮች መንግስታት ትላልቅ መንግስታት የራሳቸው ወታደር ያላቸው የራሳቸው ሚዲያ ያላቸው የራሳቸው በጣም ብዙ የሚያንቀሳቀሱ ታብት ያላቸው ኃይሎች ይያሉ አብሮ መቀጠል ስለማይቻል ማንሳት ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ ወስነን ማጥናት ጀመር መከላከያ ላይ ብቻ እናርገው እርምጃው ወይስ ደህነት ላይ ብቻ እናርገው ሁለቱ ላይ ካደረግንስ ምን አደጋ አለው የሚል ጉዳይ ስናጠና ባንድ አንድ አገራት ባንድ ጊዜ የደህነት ሹምና የታማጆር ሹም አንስተው ለብዙ ልቂት የተደረጉ የአፍሪካ አገራት አሉ ታሪክ የሚያሳየው ጉዳይ ተነበረ ያን ለማስቀረት የሚቻለውን ጥናት ካዘጋጀን ከተወያየን በኋላ የመጨረሻው የግድ ማድረግ ያለብን በመንግስት ውስጥ ያሉ መንግስታትን ማንሳት እና ተቋማት ተቋም ብቻ መሆን አለባቸው የሚል ውሳኔ ነበር እዚ ላይ በግልጽ ሳልጠቅስ ማላልፈው የወቅቱ የመከላከያ ጠቅላይ ታመጀርሹም ጀነራል ሳሞራ በንጽጽር መፈንቅለ መንግስቱም እንዳይካሄድ ተቃውሞ ይቆሙ ነበሩ ለውጡ ከመጣ በኋላ ሰፋፊ ድጋፍ እና የትብብር መንፈስ ያሳዩ ነበር ይሄ ግልጽ ነው ሚካድ መታል ነበር ነገር ግን ተባባሪም ቢሆኑ ተቋሞቹ ለመቀየር ያለን ፍላጎት ችግስ ላለበት እሳቸውን አክብረን ሸልመን አመስግነን በጥረታ እንዲገለሉ ማድረግ ሌሎቹ ላይም እንደዚሁር ብቻ መውሰድ ያስፈልጋል በሚል በአንድ ጊዜ ጠቅላይ ታመጀ ግብረ መልሳል ነበራቸው በንጽጽር ጀነራል ሳሞራ በብዙ እጥፍ ይሻላል በስራቸው ለመተባበር ባላቸው ፍላጎት ግን ተቋማቱ ተቋም እንዲሆኑ የግድ ርምጃ ያስፈልግ ነበር ይሄን ርምጃ ከወሰድን በኋላ የነበረው የመካረር ጸባይ ግልጽ መልክ ይያዘ ስለመጣ የደነሹሙ በርካታ ዘመናዊ መሳሪያዎች ትጥቆች እና ቁሳቁሶች ሰርቀው ወደ መቀለ ሄዱ በተነሱ ማግስት የተከበሩ ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው ምን ሰርቀው እንደሄዱ እንኳን አናቀም ስንት ሰርቀው እንደሄዱ እንኳን አናቀም ምክንያቱም ደንነት የሚባለው መስራ ቤት የቤተሰብ ማህበር እንጂ ተቋም አልነበረም የቤተሰብ ማህበር እንጂ ተቋም አልነበረም የቤተሰብ ማህበር እንጂ ተቋም አልነበረም የቤተሰብ ማህበር እንጂ ሁሉም ዝም ሁሉም ጭጭ ነው መረጃ የለም እኔ አልሸባብ ይገልላል ከተባልኩ ጀምሮ የደንነት ሹሙ እስከ ተነሱበት ቀን ድረስ በፖስታ ተልኮ ሚላክልኝ መረጃ አንድም ቀን አንብብ ያላቀም በሚፈጭበት ማሽን ነው ማስገባው ሚላክልኝ መረጃ ምን እንደሆነ ስለማቀው ማለት ነው ተቋሙ የደንነት ሹሙ ይሄን ይዞ ሄዷል ብሎ ሪፖርት ለማድረግ እንኳን የማይችል ተቋም ነበር አያቀም መጨረሻ በተቀናጀ መንገድ ሰኔ 16 ሁላችሁም እንደምታስተውሱት 
የግድያ ሙከራ ተደረገ የግድያ ሙከራ ሲደረግ ፖሊሱም መከላኪያውም ደህነቱም ባለበት በዚያ ደረጃ በቅርበት የተደረገው ሙከራ ሐሳቦቻቸውን ለማሳካት የሚያስችል ሊሆን ስለሚችል ተቋማቱን እንፈትሽ ብለን سنፈትሽ ነው ከደህነት ውስጥ የሄደ መሳሪያ እንዳለ የሄደ ቦምብ እንዳለ ያውቅ ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ መረጃ አልነበረም በዛም ጊዜ ቢሆን ጥርት ብሎ እንደዚህ አይነት መሳሪያ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ሚል አይታወቅም ከእስራኤል ተገዛ በቀንም በማታም የሚሰራ በሌዘር የሚደገፍ ድምጽ ይሌለው ለአሰስኔሽን የሚውል ትጥቆች መሆናቸው እናቃለን እዚያ ጊዜ ጀምሮ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት ጋር ይህ ግለሰብ የሀገርና የመንግስት ሀብት ሰርቆ ሄዷል ቢያንስ ሀብቱን አስመልሱ የሚለው ሁለት ሶስት ወር የፈጀ ጭቅጭቅ ነበር የፈጠረው ይሄ መስሪያ ቤት እንዳልቋቸው ተደራለው ሚዲያ አለው አባይ ሚዲያ የሚባል የደንነሽ መቆቆሙ የግል ሚዲያው ነው በመንግስት ሀብት ቤተ መንግስትም አስፈላጊ ቦታ የራስ ወታደሮች አሉ። ውጭ አገር እጅ መጣለው እንዳይባል አየሩ አይታመንም። ኤርፖርቱ አይታመንም በእነዚህ ያህል የሚተበቀም። ሰው ለራሱ ነጻነት ሳይኖረው ማሰብም አይችልም መከላከልም አይችልም። ይሄ ተከብሮ ምክር ቤት መገንዘብ አለበት። ቀለል አርጎ ማየት የለበት። እስካሁን ያላነሳውን አሁን ምናነሳው ቀጣይ መጡ አማራሮችም ትምርት እንዲወስዱ ተቋማትም ከዚህ አንጻር መታነስ ስላለባቸው የተለፈበት ነገር ኢትዮጵያ ህዝብ የማወቅ መብትም ስላለው ከዚህ መነሳት ይሄ ነገር አይወጣም ኤስኤስአር ንስራ የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም ንስራ ብለን ኢንሳን ደንነትን ፖሊስን መከላከያን ፋይናንሻል ኢንተለጀንስን ያካተተ ሪፎርም ለመስራት ሙከራ አደረገ ሙከራ ስናደርግ የደነት ተቋማት የሚባሉት ኦልሞስት የሉም የግለሰብ የቤተሰብ ማህበሮች ናቸው ውቀት የላቸው ብቃት የላቸው በትውውቅ ወዝምድና የተሰገሰጉ ሰዎች ያሉበት ተቋም ነው ሊትራሪ ፈርሶ መስተራት የሚጠይቅ መከላኪያን ግን እንደዛ ማድረግ የራሱ ችግር ሰነበረው በዳታ በውቀት እንመልከት መከላኪያችንም እንደይመስል ብለን ገባ ብለን سنመለከት የመጣው ማስረጃ መከላኪያ ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት አምስት እና 10 አመታት መቀየር የሚያስቸግር ነበር ለምሳሌ በአገር መከላኪያ ሚኒስትር ውስጥ አራት ስታር ጀነራል ሙሉ ጀነራል የሚባሉት ከትግራይ ክልል 60% ሲሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ በሙሉ 40% ናቸው ይሄ ፉል ስታር ጀነራሎች ናቸው አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል የሚባለውን سنመለከት ሌፍትናንት ጀነራል የሚባለውን سنመለከት ቁጥራቸው አነስተኛ ነው ሌፍትናንት ጀነራሎች ደግሞ ከትግራይ አካባቢ 50% ናቸው አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል سنመለከት 45% ከአንድ አካባቢ ናቸው ብሪጌደ ጀነራል 40% ካንድ አካባቢ ናቸው ኮሎኔል 58% ካንድ አካባቢ ናቸው ሌተናል ኮሎኔል 66% ካንድ አካባቢ ናቸው ሻለቃ 53% ካንድ አካባቢ ናቸው ምን ማለት ነው ይሄ ጀነራሉ እንኳን በቀይር ቀጥሎ የተዘጋጀው ኮሎኔል ቀጥሎ የተዘጋጀው ሻለቃ አንድ ሻለቃ ጀነራል ለመሆን ቢያንስ 10 አመት ያስፈልገዋል በሚቀጥሉ 10 አመታት መከላኪያ ውስጥ ባላንስ የተጠበቀ ወታደር መፍጠር አልችልም ማለት ነው። ከላይ ጀምሮ እስከ ሻለቃ ድረስ በአቨሬጅ ሲታይ 55% ከትግራይ ክልል ጀነራል አከባቢ እሺ በልምድ በቆይታ ምናምን ሊባል ይችላል አንድ ሰው ሻለቃ ሌተናል ኮሎኔል ኮሎኔል ለመሆን ያለፉት 20 ምናምን አመታት በቂ ናቸው በወታደራዊ ካሪየር በ20 አመት ውስጥ ሻለቃ በ20 አመት ውስጥ ኮሎኔል ለመፍጠር ምንም ጀስቲፊኬሽን የለውም ሌላው ልምድ ነው ትግል ነው ምናም ቢባል እንኳን ማለት ነው የተሰራው ስራ ግን አሁንም በሚቀጥለውም 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 
ማሰብ እንዳይቻል ፖቴንሻል አመራር ካንድ አካባቢ እንዲወጣ ታስቦ የተሰራው ይሄ ለትግራይ ማይጠቅም ለኢትዮጵያ ማይጠቅም ትግራይ ባለው የህزب ቁጥር ልክ በመከላከያ ውስጥ መሳተፍ ይግድ ያለበት ሀገሩን መጠበቃ ያለበት ያቄ የለው ትግራይ ሞነ ኦሮሚያ አማራ ሞነ ቤንሻንጉል ከሚገባው በላይ መያዙ ግን ሄዶ ሄዶ አሁን ያየነው ችግር የሚያመጣም አይጠቅምም ይሄ አሁን ያነሳውላችሁ ማረግ የለበሱ ሰዎች ናቸው ጫርቅ የለበሱ ናቸው ስልጣን አይመለከትም በስልጣን ደሞ እንመልከት ብለን ስናይ በመከላከያ ሄድኳርተር ዋና መመሪያ መመሪያም ይባል እዚ ሆኖ ተቋሙን የሚመሩ ኃይሎች 80% ከትግራይ ክልል ናቸው ቀድም ያያችሁት እንኳን 55 ብር ሲደመር ጥሩ ነው ግን ማረግ የለበሰ አማራ ኦሮሞ ምናምን ቢኖርም በትክክለኛ ፖዚሽን ባይመለከት ግን 80%ቱ እዚ ስታፍ የሚባለውን አመራር የሚሰጠው ኃይል ከትግራይ ክልል ብቻ ነበር ምን ማለት ነው ይገዛውን ትጥቂ ያቃል ሚሰለጥነውን ያቃል ግንኝነቱን ያቃል ሁሉም ነገር በአንድ አከባቢ ተያዘ ነው ማለት ነው። እስቲ አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን መንግስት ከመከላከያ ደግሞ ትንሽ ዝቅ እንበል ስንል ከመከላከያ ዝቅ ስትሉ እዞች አሉ። ኢትዮጵያ የነበረት እዝ በሙሉ አዛዥ 100% ከትግራይ ነው ምክትል አዛዥ 100% ከትግራይ ነው። ሁሉም እዞች ይሄ ብቻ ሳይሆን ምስራቅና ምራብ አከባቢ ወያማራ ወየሮሞ ሎጂስቲክስ ሶሃይል ተብሎ ተቀላቅለዋል ሰሜን እዝ ግን አዛዥ ምክትል አዛዥ ሎጂስቲክስ አስተዳደር አራቱም ኮሚቴ ከትግራይ ነው ለምን ሰሜን እዝ ሚለውን በኋላ መጣበታል ይሄ እዝ ነው ከእዝ አንድ ስቴፕ ደም ወርደን መልከት ብለን ክፍጥሮች ስናይ ክሮቶ ብሎት መልካላቸው ሜካናይዝድ እና እግረኛ ይባል የኢትዮጵያ ሜካናይዝ ክፍጥሮች 100% አዛጆች ትግራይ ክልሎች ናቸው 100% እግረኛ ክፍጥሮች 80% ከትግራይ ክልል ቀድም ያያችሁት ማረጋ አይሰራም ማለት ሰዎች ማረጋ አላቸው እንጂ እዛ አይመሩም ክሮቶ አይመሩም ማለት ነው ዝም ብሎ ስንት ጀነራል አለ ለሚባል ቁጥር ብቻም ይመጭም ከሱ አንድ ስቴፕ ስንወርድ ሜካናይዝድ ብሪጌዶች 85% ከትግራይ ናቸው እግረኛ ብሪጌድ 80% ከትግራይ ነው። እንግዲህ አስቡት ከብሪጌድ ጀምሮ እስከ መከላከያ ድረስ ሌላው ሰው የለም። ምን አልባት በስልጣና በመናምን ደሞ ሚቀየር ነገር ካለ ስልጣና ተቋማት እንይ ብለን መከላከያ ተቋማት እንመለከት የመከላከያ ስልጣና ተቋማት 85% በትግራይ ዞች ይመራል። ስለዚህ አዲስ ሰው እንኳን መምለም ብናስገባ ያው ችግር ነው ማለት ይሄ የተዛባ ነገር የትግራይ ህዝብ ማውቃ አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ማውቃ አለበት መደገም የለበት ሁሉም በሚገባው ልክ ነው ሼሩ መውሰድ ያለበት በርግጥ ፕሮፌሽናል መሆን ለተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤት ስላልሆነ ልክ እንደ ተወካዮች ምክር ቤት ከሁሉም ቤት ተጠብጥ ሳይሆን ከሁሉም ቤት የተሻለውን አሰልጥም አዘጋይተው ሁሉን ይመስል ኢትዮጵያዊ መከላከያ መፍጠር ያስፈልጋል ይሄ ወደን ሳይሆን በሕገ መንግስት በግድ የተቀመጠ حساب ኢትዮጵያ ነው የምስል መከላከያ መገንባት እስቲ ለማንኛው ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች እንተውና ዘ ሆል አርሚው እንዴት ተገነባ ስትራቴጂው ፖሊሲዎቹ መመሪያዎቹ የስልጣና ዶክመንቶችን እንመልከት ብለን የምናቃቸውን ማናቃቸውን አስመጥተን سنመለከት ምንም ጀነራል መሆን ያስፈልግም ኮማንደር መሆን ያስፈልግም አርሚው የተገነባበት ሰነድ ቀዩ መጽሐፍ 100 በ100 ከፊል ህገ መንግስት በድፍረት የሚቀረ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ የሚለው አንተ የፓርቲ ዘብነ አቤታይ ዲሞክራሲ ከተነካ ተዋጋ ይሄ ምርጫ ምናምን ነው ድራማ ሁሉ ሸት ነው ማለት ነው አቤታይ ዲሞክራሲ ከሌለ ያንተ የምትላት ኢትዮጵያ የለችም ይላል ጽፉ የኢትዮጵያ ፋውንዴሽን የፓርቲ አይዲዮሎጂ ነው 
የሱ ሚላት ኢትዮጵያና የሱ ማይላት ኢትዮጵያ የምትወሰነው ያ አስተሳሰብና ያ ፓርቲካ አለ ብቻ ስለዚህ ሌላውን ቢሄር ቢሆን ቁጥሩ በዛ ቁጥሩ አነሰ ትርጉም የለውም የተገነባው በዚህ ሐሳብ ነው ከዚያ በኋላ ይሄ ተቋም የተገነባበት ሁኔታ ለፓርቲ ያለው ውግንና የኢትዮጵያን መጻኢ ድል ከመወሰን አንጻር አደገኛ ነው የሚል ግልጽ የሆነ ግልጥ ያለ ሐሳብ ነበር ማሰብና ሐሳብን ኤክስኪዩት ማድረግ ለየብቻው ለምሳሌ ሲዳማ ክልል ወላይታዎች ሲጨፈጨፉ እዛ ካው የነበረው አዛዥ አሁን መገናኛ ቆሮ አርጦ ወታደራ ያስጨረሰው ግለሰብ ነው መረጃ አለን ግን ማስረጃ የለንም ወላይታ ሲዳማ ገደለኝ ይላል ወላይታና ሲዳማ ይገዳደልም አብሮ ይኖረ ነው እዛ ያለው ቀድም ያልኳቸው ሃይራርኪ ገንዘብ አለው ኔትወርክ አለው ሚሽን ይሰጣዋል ያጋድላል ደሙም ሰላም ያስከብራል ግለሰቡን ለማንሳት ሙከራ ካደረገን በኋላ ትሬንድ ነው የሆነው ይሄ ግጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ይደነት ተቋም የነበረው መከላከያ ስሪት ምንድነው ያስከተለው ሳቢያው ምንድነው ብለን ያየን እንደሆነ ባለፉት ሁለት አመት ተኩል ዋና ዋና የሚባሉ የሰው ህይወት የቀጠፉ ንብረት ያወደሙ የመንግስትን ትኩረት የሳቡ 113 ግጭቶች ነበሩ 113 ያሁንን ሳይጨምር ምን ማለት ነው በእያንዳንዱ ሳምንት የጦርነት ድግስ ነበር የመንግስት ራ እዚ ማልቀስ መቅበር እዚ ማልቀስ መቅበር ካንደኛው ለቅሶ ሳይነሳ ወሌላው ለቅሶ መሄድ ነበር ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ እንዳይሰራ በተቀናጀ መንገድ በውስጥ ያለውን ኃይል በመጠቀም በየቦታው ሽብር ይፈጠር ነበር ይሄ ሁሉ ሲሆን 113 ግጭት ሲፈጠር 14ኛውን ትቼ ማለት ነው። በሁሉም ክልሎች ግጭት አለ በሁሉም ክልሎች መጋደል አለ ትግራይ ክልል ግን የለም። እነሱ ማያፍሩ እኛ ብቻነን ሰላም ይላሉ። ትንሽ ማያፍሩ። አንድ አንድ ህይወት ሰዎችም ሳይቀሩ ሰላም እኮ ያለው እዛ ብቻ ነው ይሉናል። አዎ ሰላም እዛ አለ ምክንያቱም ሰላም ያደፈረ ሳይል ከዚ ቀን ከይት ቢሰራ ኃይል የለም እዚ ያለው የሚያደፈርሱት እነሱ ለሆኑ ሁሌ የኛን ቁስል የሌሎችን ቁስል እየቆሰቆሱ በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን አባሉት አስተራሩ ግን ተራ አልነበረም ፋይናንስ አለ ስልጣና አለ ስምርት አለ ደሞ ሚዲያ አለ ሚዲያ ቀርሞ ይዘጋጅና ልክ አንድ ነገር ሲፈጠር ኦሮሞ ማራን ጨረሰ በኒሻን ኩል ለዚህ ያደረገ ቢሆን ቀድሞ የሚናገሩ እነሱ ናቸው በሁለት መንገድ በሚዲያቸው በሶሻል ሚዲያ ሌላው ሞኛ ሞኝ ይከተላል ያንን መንገድ ተከትሎ ይባላል የበለጠ ልቂት የበለጠ ችግር እንዲፈጠርና ቶሎ እንዳይረጋጋ የብሄር ግጭት የሃይማኖት ግጭት ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ተሳክቶላቸው አሉ ወይ ያላችሁ እንደሆን ሰው ሞቷል ግን አትሳካላችሁ ንብረታው ደመዋል ንጹሃን ዜጎች ምን በማያቁ ለፍተው ደክሞ ሚኖሩ ሰዎች ገለዋል እሱ ስኬት ከሆነ እሱ ብቻ አይደለም አንድ ሰው ከዚ ኬንያ ሲሰደድ በራሱ መመዘኛ ኬንያ ይመቸኛል ምግቡም ይመቸኛል ሰው ይመቸኛል ይቀበለኛል የሚል እምነት ይዞ ነው ኬንያ ሄዶ አንዱ ኬንያ ሄዳል አንዱ ጋንዳ ሄዳል አንዱ አሜሪካ ሄዳል አንዱ ደግሞ ሌላ ምርጫ ይኖራል በራሱ ክራይቴሪያ አንድ ጎጃሜ አምቦ ሄጄ ኖር አለው ሲል ከጎጃም አምቦ መምጣት ሳይሆን ያ አምቦ ህዝብ ወንድሜ ነው ይቀበለኛል ቢርበኝ ያጎርሰኛል በታመም ያስታመኛል የሚል እምነት ይዞ ነው ማለት ሄደው ካላ ምንም ማሰወር ሰው አይደም ወገኔ ካላ ለ ሰው አይደም ወገኔ ብሎ የሄደውን ህዝብ አብሮ ስንት መከራ ያየ ህዝብ እርስ በርስ እንዲጣራጣር እንዳይተማመን የተጋባ የተዋለደ በስንት መከራ አብሮ ያለፈ ህዝብ 
ባይነ ቁራኛ እንድትያይ ከፍተኛ ስራ ሰፈ ይሄን በትንሽ ዳታ ለማስደገፍ ባለፉት ሁለት አመት ተኩል ኦሮሚያ ውስጥ 37 ግጭቶች ነበሩ በሻሸመኔ በጉሊሶ በባሌ ከሃይማኖት ጋር ያይዘው ባህረርጌ በጉጂ በወለጋ ጭናክሰን ሌሎችን ቦታዎች በዚ 37 ግጭቶች ውስጥ የተጎዱ አማሮች የተጎዱ ኢላቤሮች እንዳሉ ሆኖ በጣም በርካታ ኦሮሞች በሰባቸው ፈርሷል አባት ሞቷል ልጅ ሞቷል ሚስት ሞታለች ይሄ ኃይል ኦሮሚያን የብጥብጥ ማከለ ያደረገ ኦሮሞች ከወንድሞቻቸው ጋር እንዲቀረኑ ያደረገ እስላሞች ከክርስቲያኖች ክርስቲያኖች ከእስላሞች እንዲቀረኑ ያደረገ ግን ለኦሮሞ ምቁርቆር ነኝ ይላል በ37 ግጭት ዳታውን ስትመለከቱ ብዙ የኦሮሞናት ካለ ልጅ ካለ ባልቀርታለች ኦሮሞ ካለ ባህሉ ካለ ማንነቱ አመነ ወደው አክብረውት አብሮ ከሚኖር ጎረቤቶቹ ጋር እንዲባላ ተደርጓል ይሄ ኪሳራ ነው ለኦሮሞ ኪሳራ ለአማራ ኪሳራ ለኢትዮጵያ ኪሳራ ነው የሚጠቀምሰው ካለ ይሄ ኃይል ብቻ በአማራ ክልል 23 ግጭቶች ነበሩ በቅማንት ባጣዬ በኦርሚያ ልዩ ዞን እንደገና መውጣ ደሙ በሃይማኖት በነገራችን ላይ በኋላ መጣበታለሁ እያንዳንዱ ክልል በውስጡ ካሉ ብሄሮች ከሚያጎራብቱት ክልሎች አልፎ አልፎም ከሚያጎራብቱት አገሮች ጋር እንዲባላ ተደርጓል በአማራም እንዲሁ ብዙዎች ሞተዋል ለምሳሌ ቅማንት የወሰን እንደሆነ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት በአማራ ክልል ውስጥ የጎንደር አከባቢ ከሁሉም ብሄሮች የመዋለድ ከሁሉም ብሄሮች የመኖር ከፍተኛ ለመምል ያለው በጣም በርካታ ኤርትራውያን ትግራዮች ኦሮሞዎች ማንቶች ብዙ ህዝቦች የተጋቡበት የተዋለዱበት ሀገር ነው ከተማ ነው ቅማንትና ማራ ብሎ መለየት በማያስችል ደረጃ እያንዳንዱ ቤተሰብ የተጋባ ነው በአማራ ክልል ያሉ አማራሮች ቁጥራቸው የማይናቅ ምስቶቻቸው ቅማንቶች ናቸው ልጆቻቸው ከእናት ቅማንትናትና ከአማራ የተወለዱ ናቸው አንድ ቤተሰብ ናቸው አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ ወግ ያላቸው ህዝቦች ናቸው አያቁትም ይሄንን ግጭት ግን ይሄ ግጭት ስፖንሰር ተደርጎ በአማራ ክልል ሰላም እንዳይኖር ሰዎች እንዳይኖር በብሄር እንዲጋደሉ በጣም በርካታ ስራ ተሰርቷል ብዙ ወጭ ተቆርጠዋል በዚህ ብዙ ንጹሃን ዜጎች ተቆርጠዋል በቤንሻንጉል 15 ግጭቶች ነበሩ መተከል አሶሳ ከባቢ ከኦሮሚያም ካማራም ማፈናቀል ጋር የሚያዝ ዳንጉር ያው እንደምሰሙት ነው አርሶ አደር ወደ ማሳወጦ ተገደለ ሚል ዜና መስማት የተለመደ ሆኗል ባለፉት ወታታት አትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ 14 ግጭቶች ነበሩ ከግጭቶቹ ሁሉ የሚገርመኝ ግን ያርቲስት አጫሉን ዴሳ ግድያ ይመለከተ ያጫሉን ዴሳ ግድያ 10 ገደማ ሰዎች ባጫሉ ካታጎሪ እንዲገደሉ የታሰቡ ነበሩ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሐላፊዎች ከብልጽግና ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ሐላፊዎች እንደዚህ ስማቸው የሚታወቅ የሚታወቅ ሰዎች በመግደል ሽብር ለማፋፋም መጀመሪያ ከኦሮሚያ ከባቤ ተወሰነ መግደል ከዛ ካማራ ከባቢ ሐላፊዎች መግደል ግጭቱ የኦሮሞና ያማራ ማስመስል ሰፊ ስራ ተሰርቷል አጫሉን አተናል ሌሎቹ እንዳይሳኩ በጣም ብዙ ሙከራ ስራ ተሰርቷል ያጫሉ በተለየ የሚገርመኝ ከጥቂት ወራት በፊት አመት በፊት ሃጫሉ እንዴሳ እንዴት በቲቪ ታየ በኦርሚያ ቲቪ ታየ ብለው ቁም ስቅላችን ያሳዩን ሰዎች በግምገማ መከራ ያበሉን ሰዎች የኦሮሞ ታጋ ያጫው ተገደለ ብሎ በቲቪያቸው አስተላልፉ
እሱን ተከትሎ የነበረው ነገር ያው መታቆት ነው በጋምቤላ ሰባት ግጭት ነበር በጋምቤላ ክልል ብቻ ሳይሆን በካምፕ ስደተኞች ካምፕ ጭምር ግጭት ነበር በደቡብ የጌዲዮን ታቃላችሁ ጉራፈርዳ ላይ ኮንሶ ላይ ሚዛን ቴፒ ላይ በሌሎች ማከባቢያዎች በተለየ ጌዲዮ በጣም የሚገርመው በጌዲዮና መመዘኛ አንድ ቤተሰብ የሚባል ህዝብ ነው አባልተውታል ከዚህ ማፈናቅሎ ከዛ ማፈናቅሎ ደቡብ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ተጎርተዋል ህዝቤ ወገኔ ብሎ ይሄዱም ሌሎች ብሄሮች እንዲው ተጎርተዋል ጅጅጋ ላይ አፋር ላይ ከኢሳ ጋር ተያይዞ ሶስ ግጭት ነበር አፋር ላይ ድሬዳዋ ሶስት ነበር ሐሬ ሐሬ ነበር ሲዳማ ላይ ሁለት ነበር ቀድም ያነሳውት ይሄ ሁሉ ሲሆን በዚህ መልክ ትግራይ ላይ አንድም ግጭት አልነበረ በሽራሮ ሽራሮ የሚገኙ ኩናማዎችና ትግራዮች አይጋጩ በባዋሳ ግን ወላይታና ሲዳማ ይጋጫል ኢሮብ አከባያ ያሉ የኢሮብ ህዝቦች ከትግራይ ጋር ይጋጩ መጋቀጥ የሚያለባቸው ሌላ ቦታ ግን በእያንዳንዱ ክልል ብቻ ሳይሆን ክልል ከክልል ለምሳሌ አማራ በንሻንጉል ያዋስነዋል ተጋይቷል ኦሮሚያ ያዋስነዋል ተጋይቷል አፋራ ያዋስነዋል ተጋይቷል ትግራይ ያዋስነዋል አልተጋጨም አፋር ኦሮሚያ ያዋስነዋል ተጋይቷል ሶማሊያ ያዋስነዋል ተጋይቷል አማራ ያዋስነዋል ተጋይቷል ትግራይ ያዋስነዋል አልተጋጨም እንደ ክልል አፋር ላይ ገጠመን ትንሽ ለመረጃ ስለሚጠቅም እሱን ላንሳላችሁ አፋርና ሶማሌ ማህል ግጭት ይፈጠራል ሲፈጠር የሁለቱም ክልል አማራሮች ጠርተን ግንገዋ ተቀመጠን እዚ ግንገዋ سنቀመጥ የአፋር ፕሬዝዳንት ክብራቱ አወል አንድ የሚገርም ሐሳብ አነሱ አፋርና ሶማሌ ድሮም ይጣላል አዲስ አይደለም ግን ያሁኑ ያፋርና የሶማሌ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ፈትሽ ውስኪ ያለኝ እንዴት ብለው አንደኛ በዚህ ግጭት ሴት ይሞታል ሶማሌ ሴት አይገልም አፋር ሴት አይገልም አለ ንጋጫለን እንጂ ሴት አንገልም አለ አዲስ ባህይ ነው አለ ሁለተኛ አፋርና ሶማሌ ቀንቀን ይጋጫል እንጂ ማታ ማታ ይዋጋም ማታው ግያ ያቀም አለ ያሁኑ ግን የማታው ግያ ያለው አለ ሶስተኛ አፋርና ሶማሌ በግልጽ እየተናገረ የሄደ ይዋጋል እንጂ አፉን ሸፈኑ በመሸፈኛ ራሱን ደብቆ አይዋጋም ያሁኖች እኮ ፊታቸው የተደበቀ ነው አለ ሲል መከላኪያን ኃይለን አውጣ ይስማሌን ክልል ኃይለን አውጣ ያፋርን ክልል ኃይለን አውጣ ፌደራል ፖሊስን አውጣ አንና ስፔሻል ፎርስ ነው ከዚህም ሄደው ሪፐብሊካን መከላኪያንም ካየህ ምታ ፖሊስም ካየህ ምታ ያፋር ሶማሌ ክልል ካየህ ምታ አንድ ሰው እንዳይጠጋ ሁላችሁም ውጡ ብለን ስፔሻል ፎርስ ላክን እንኳን ግጭት እንኳን ግድያ ድምጽ የለም ድምጽ የለም ከሁሉ ጋር መከላኪያን አውጥተን አንድ ይችላል መከላኪያ ባለበት አከባቢ ቀደም ባልኳችሁ መንገድ ሚፈጠረው ግጭት ደሞ በከፍተኛ ደረጃ ጣባሶ ከፍተኛ ነው። በዚህ ውስጥ በጣም የሚያሳዝነው በጣም የሚያሳዝነው ሱዳን ጋር የገጠመው ሁኔታ ነው። የሱዳን ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ለዚህ ሀገር ትልቁ ለታይዋለ ህዝብ ነው አሁንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገ ህዝብ ነው በኋላ መጣበታል። ነገር ግን ለሱዳንም የተወሰኑ ሰዎች ሄደው መከላኪያ ማለት እኮኛንን እኛን ነው ጋህም አሁን ነው ግዜው መሬት የምትወስድበት መግባት ይችላል ብሎ የቆሰቆሱት ከኛ ነው የሱዳን መንግስት ግን እኔ በኃይል ሳይሆን በህጋዊ መንገድ ነው ይገባኛል ብለው ነገር መልሰው ብሎ መረጃው ሰጥቶናልኝ እዚህ የሚያጋጩን አለበቃ ሲል እዛም ተወጣ ሶማሌ ክልል ብትሄዱ ሲሚለርሊ ይሄኛው መንግስት 
በመቃድሽ ወይደግፋል እንትና ይደግፈም ይያሉ ሶማሊያዎች ከኛ ጋር ለማባላት ሳውስ ሱዳን በትር ሰፊ ሳትሰርቷል በሀገር ውስጥ ያበቃ ጉዳይ አይደለም ከዛ በኋላ የኮማንዶ ተደረጆች ቤተ መንግስት አጥቀው የመጡበትን ተስተዋሳላችሁ 200 ገደማ የታጠቀ ኃይል ነው የመጣው ከመጣበት ቤተ መንግስት ስኮርረበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት መረጃ አልነበረም ህዝብ ማጋጨት በተደበቀ መንገድ የግድያ ሙከራ ማድረግ ክልልና ክልል ማጋጨት በቂ ስላል ነበረ እዚሁ መጡ ግቢ ድረስ መጡ እሱም ከሸፈ የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር በስፋት ተካሄደ ይሄ ማስፈራራት ይሄ ማጋደል ከህزب ከብሔር ከእምነት ወጣና በልጽግናውስ ገባ በየጊዜው ግድያ በየጊዜው ምናምን በሚሆንበት ሰዓት ለውጡን በህይወታቸው ተወራርደው ያመጡ ግለሰቦች ሳይቀሩ አይ በቃ እነዚህ ሰዎች አንችላቸውም ተስማምተን ካልቀጠልናል ሚሉንን ካልሰማን ይሄ ጉዳይ አይሳካም እንዴት ሰው ከሰይጣን ጋር ይስማማ ይችላል ምክንያቱም በትስማማም እኳ ትስማማም ለይተ ቆርጠ ካልሰራ በስተቀር ውስጣችን ያለ ኃይልም በከፍተኛ ደረጃ ተፈረከረከ ተቃዋሚውም ብዙ हिसाबው ስገባ ህዝቡም ተስፋ ቆረጠ ይሄ መንግስት እንደው በቃ በቃ ተባለ ያው መጣቁት ነው አሁን ምን አሉ የድሮ ይሻላል ወደ ድሮ ተመለስ ይሻላል ጠንካራ መንግስት ያስፈልጋል በትክክለኛ ቋንቋ አፋይ መንግስት ያስፈልጋል ብለው ቅጽሳ ጀመሩ በግልጽ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንዳይስማማ እንዳይገናኝ የመከበብ ስሜት አማራ ሊው ጋር ነው ኤርትራ ሊው ጋር ነው ፌደራል ሊው ጋር ነው ብለው ሲጁ ሳስገቡት ልወረር ነው ይያለ የሚያስብ አርገው በከፍተኛ ደረጃ ሰሩበት ጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ በኢተገማች ስሜት ውስጥ እንዲቆይ ያደረጉት ወጥቶ መግባት ማስተማመን በተሰበ ሰላም ማደሩ ማስተማመን በስጋት የተሞላ ሀገር እንዲሆን መንግስት በለውጥ ቅልበሳ በየሳምንት በሚፈጠሩ አጀንዳዎች እንዲወጠር እንዲያዛደረጉ ለውጡ ምንም ወደፊት መጓዝ እንዳይችል ሰፊ ስራ ሰሩ ይሄ ሲስራ በተለይ ቀደም ዳነሳውት የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም በተለይ መከላከያ የግድ አስፈላጊ ነው ያንካ አስተካከል በየቦታ ያለው ግጭት ይከጥላል እኛ ወታደር ይዘን አልመጣንም ባለው ነገባ ነው እና ችግር ስለሆነ ሪፎርም ያስፈልጋል ብለን በሶስት ክፍል ነው የላይኛው አመራር መካከለኛው አመራር ታችኛው አመራር የላይኛው አመራር ቅድሚያ ነሳውላችሁ ከጀነራል እስከ ሻለቃ የነበረውን 55% ወደ 26% ዝቅ አደረገ ነው ከዚህ ጦርነት በፊት 26% ከፍተኛ አመራሮች ከትግራይ ናቸው ቁጥሩ ከፍ ያለ ቢሆንም የትግራይ ክልል ተወላጆች በመከላከያው ውስጥ በቂ ሼር ማግኔት አለባቸው የሚል ጽኑ ኡነት አለኝ ጥያቄ ለን በሱ ላይ ይስተካከል ነው እንጂ ትግራይ የሚባል መከላከያው ውስጥ አይኑር የሚል አቋም አልነበረም ያን 26 ካደረግን በኋላ ሁሉ ምዞች 100 የነበረውን 25 ታደረግን በተለይ የደው ህዝቦች እንዲገነዘቡት የሚያስፈልገው ለውጥ ውስጥ ከመጣበት ጊዜ ድረስ ለደቡብ ጀነራሎች የመጨረሻው ጣራ ሜጀር ጀነራል ነበር ሌፍትናንት ጀነራል የሚል ማድረግ ደቡብ አጠቃላይ 50 ምናምን ነው ቢሄር ያገኘው ከለውጥ በኋላ ነው ለምን 25 ከደቡብ 25 ከኦሮሞ 25 ከአማራ 25 ከትግራይ ያድርገን ሚያጋጥመን ነገር ካለ ሰው በብቃት ሊወዳደር እንዲችል ያን አከባቢ እኩል አደረግ ነው መሆን ስለሚችል ብቃት ያላቸው ሰዎች ስላሉ ማለት የብቃት ችግር አይደለም ጉዳዩ ብቃት እንዳላቸው አሁን አሳይተዋል ሜካናይዝ ክፍለጦር ሞያ የሚጠይቅ ስለሆነ 100% ነው አሁን 50% ትግራይ ነው ከ50 በላይ መሄድ አልቻልንም 
በቀላሉ መቃየር የሚቻል ስላል ነበር እግረኛ ክፍለ ጦር 80 የነበረው 40 ሜካናይዝ ብሪጌድ 85 የነበረው 44 እግረኛ ብሪጌድ 80 የነበረው 40 እስከዚህ ድረስ 50% ገደማ ስታፍ ወደ 25 ዝቅ አርገን ስልጣና ወደ 25 ዝቅ አርገን ላይኛውን ሰራ ነው እዝ አዛጅ አንዱ ደቡብ አንዱ ሮማ አንዱ አማራ አንዱ ትግራይ ለማድረግ ተሞከረ የቀነስናቸው ሰዎች በከፍተኛ አማራ ደረጃ ያሉ የቀነስናቸው ሰዎች አንድም ሰው አንድም ሰው የጥረታ ጊዜው ሳይደርስ ያውጣ ነው ይለም ድሮ እና አባው ታደሰ ነባጫ ደበሌ ገና በሚሰሩበት አፍላድ ሚያቸው ሌፍትናንት ጀነራል ስለደረሱ ስለቀረቡ ውጡ ተባሉ እኛ ግን አልደገምን የሚያንን ስተት ጥረታ የደረሰበት ሰው ብቻ ህግ ተከትሎ ይፈጸም የትናንትናው መድገም የለብንም የሚል አቋም ስለነበረ በጥረታ የሚወጣው የቀነስን አብዛኛው ተራዝ ሞት የነበረ ሰነበረ ለማስተካከል ሞከር ሁለተኛ ማስተካከያ ግን መካከለኛ አመራር መካከለኛ አመራር ችግር አለው ቀድሚ ያልኩ ሻለቃ ሌኮም ይባለው ችግር አለው ችግሩ ምንድነው ጀነራል የፖለቲካ ሹመት ነው አንድ ኮሎኔል በስድስት ወሩ ጀነራል ተብሎ ሊሾም ይችላል በአመት ሊሾም ይችላል አንድ ሻለቃ ግን የተለየ ጀብድ ካልሰራ በአመት ሌተናል ኮሎኔል መሆን አይችልም ግዜ ያለው ካሪየር ነው ዝም ብሎ ማራገፍ አይቻልም ዝም ብሎ መሾም አይቻልም ዝም ብለን ካራገፍን ኢትዮጵያ የተጎዳችው ተናንትና መከላከያው ፈርሶ ነው አሁንም ማፍረስ ይሆናል እንገንባ ብለን አፈርሳለን ሁለተኛ የገጠመን ችግር ላይ ለውጥ ስናደርግ ከዚህ የወጣው ኃይል ከኢፌዲ መከላከያ ወጥቶ ጥሩታው ወስዶ ፎቁን እዚህ ያስቀምጦ ሌላ መከላከያ መገንባት ጀመረዘ የእንትን ብርጌድ የእንትን ክፍለ ጦር የምናምን ይያለ መገንባት ጀመረ እና መካከለኛውን በስፋት ብናወጣው እዛ ሄዶ መገንባቱ አይቀርም እዚ ባዶ ስለሚቀር መካከለኛውን ትንሽ እና ያዘዋል አናራክፎ ምናራክፎ ይሄኛው ይዳከማል ሌላ ይጣናከራል በሚል ካሪየር መሆኑ ሲወጣም ሌላ ቦታ የሚያጠናክር ይሄን ደግሞ አዘጋጀት ግዜ ይፈልጋል አመታት ይፈልጋል ሶስተኛው ሌየር ታችኛው አመራር ነበር ታችኛው አመራር ላይ ባለፉት አንድ አመት ተኩ ለት አመት በመንግስት የተሰጡ ስልጣናዎች እና ውይይቶች ባለፉት 10 15 አመታት ከመከላከያ ጋር ተደርጎ ያቁ መከላከያ ቃል ላይ ምድም ስትራቴጂውን መቀየር ኢትዮጵያ አርሚ እንዲሆን በሕገ መንግስትና በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሚመካ እንዲሆን የብልጽግና ወታደር እንዳይሆን የብልጽግና ወታደር ከሆነ አደረገኛ ስለሆነ በግልጽ ስልጣና ሰጠን ወታደሩ የደሞዝ ጥያቄ የነበረው የዩኒፎርም ጥያቄ የነበረው የተቀደረ ይለብሳል ያን ለማማራትና ታች ያለውን ኃይል ለማዘጋጀት ሙከራ አደረገ ይሄ ሙከራ በሁለት አመት የሚጠናቀቃል ነበርም ጊዜ ይፈልግ ነበር ጊዜ ስለሚፈልግ በፈለግነው ልክ መሄድ አልቻለ ሁለተኛው ችግር የምንወያየው ማንኛውም ውይይት ካውንስል ምን ይበል ምናምን ምን ይበል سنወያይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጁንታው ጋር ደርሶ ጁንታው ስለሚወያይበት እንደ ድሮ ማታ ተመካክረን ጧት እንዳንወስን ስልጣን እንደድሮ አይደለም ተከፋፍለን ያለ ነው በተቋም ውይይት ይፈልጋል ትርጉም ስላልነበረው በተለየ ኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ የሚገባ ከሆነ የኢትዮጵያን ህልውናና አንድነት ለመጠበቅ የሚያስችል ቀድም ካነሳውላችሁ ራሱ መከላኪያም በይመለከት በሶስ ከከፈል ነው ሪፎርም ውጪ ሚስትራይ ሪፎርም አዘጋጀ አንደኛው ሪፐብሊካን ጋርድ መመስረት ነው ሪፐብሊካን ጋርድ አሁን ባለው ሁኔታ ሚሽኑን ጨርሷል ጋውን ባላ ያስፈልግም የመከላከያ ባል ሊሆን ይችላል ስፔሻል ፎርስ ማዘጋጀት አለብን ሰርጀሪ የሚሰራ ኦፕሬሽን ካለ ሰርጀሪ የሚሰራ ኃይል ያስፈልጋል ብለን 
በርካታ ሀገር የሰለጠኑ ክፍተኛ ብቃት ያላቸው ስፔሻል ፎርሶች ለማዘጋጀት ሞከር ችግር ካጋጠመን አትሊስት የሚገታ ሁለተኛው ኤር ፎርስ ነው ኤር ፎርስ ሞቶ ነበር ኤር ፎርስን ማቅናት በብዙ ምክንያት ቴክኖሎጂ ስለሚያስፈልግ መዘጋጀት በሚል በተለይ የድሮን 